টেকনিক এডুকেশন পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা অভিনন্দন পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদের জন্য জ্যামিতি অধ্যায়ের নতুন একটি পর্ব নিয়ে এসেছি এই পর্বে আয়ত অঙ্কন করা শেখাবো এবং সেখান থেকে কিছু বৈশিষ্ট্য উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য শেখাবো তো এখানে আমরা সাজিয়ে নিয়েছি উদাহরণ এক উদাহরণ এক থেকে দুই নম্বর অঙ্কটা এখানে শিরোনামে বলা হয়েছে আয়ত বর্গগুলো অঙ্কন করো যেটা এই উদাহরণ একের এক নম্বরটা আলোচনা করার সময় বলে নিয়েছিলাম যে এখানে যদিও শিরোনামে বলা হয়েছে আয়ত বর্গগুলো অঙ্কন করো আর এখানে আমরা সাজিয়ে নিয়েছি এই পর্বে মাত্র একটা অঙ্ক দুই নম্বরটা উদাহরণ একের সেটা শুধু আয়ত যার ভূমি হবে ছয় সেন্টিমিটার উচ্চতা হবে তিন সেন্টিমিটার তো বর্গটা এই উদাহরণ একের মধ্যে তিনটা অঙ্ক রয়েছে তার মধ্যে বর্গটা হবে পরবর্তী পর্বে আমরা দেখাবো সে কারণে এর শিরোনামটা আমরা যেভাবে ছিল সেভাবে লিখে নিয়েছি শুধু এখানে একটা অঙ্ক নিয়েছে আয়ত বর্গটা কিন্তু আমরা পরবর্তী পর্বে আলোচনা করে দেব তো দেখো এই জ্যামিতির প্রশ্নগুলো যে কয় নংয়ে আসবে তুমি শুরুতে আগে সেই নং প্রশ্নটার উত্তরটা আগে লিখে নিবে যে এটা যদি আট নংয়ে আসে তাহলে তুমি লিখে নিবে আট নং প্রশ্নের উত্তর অথবা দশ নং আসলে লিখবে দশ নং প্রশ্নের উত্তর কতে আসলে লিখবে ক নং ক্ষতে আসলে লিখবে খ নং এখন আমি তোমাকে অঙ্কনের সহজ কৌশলটা শেখাবো এবং সেখান থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটা নিয়ে আসবো দেখো এটা অঙ্কন করার জন্য তুমি সাহায্য নিতে পারো একটা স্কেল একটা চাঁদার সহযোগিতা নিতে পারো আর আরও আরেকটু আপডেট ভার্সন নিলে বা আরেকটু আপডেট তথ্য নিলে তুমি পেন্সিল কম্পাসটা নিতে পারো তো পেন্সিল কম্পাস বলছি অথচ আমার হাতে দেখতে পাচ্ছ তুমি একটা একটু মার্জিন পেন বা একটু মোটা কালির কলম তো আমি এটা চিত্রটা সুন্দর হওয়ার জন্য মূলত আমি এই কাজটা করেছি তোমার কিন্তু অবশ্যই পেন্সিল ব্যবহার করতে হবে তাহলে কিন্তু জমিতে নাম্বার পাওয়া যাবে না এই অঙ্কন যেগুলো অঙ্কন যেগুলোতে আছে সেগুলোতে অবশ্যই পেন্সিল ব্যবহার করতে হবে তো আমরা এখন শুরু করবো আয়ত অঙ্কন দেখো তুমি একটু খেয়াল করে দেখবে যে ভূমি হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার উচ্চতা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার ভূমিটা মূলত ভূমির বরাবরে বা সমান্তরালে যেটা থাকে অর্থাৎ নিচের রেখাটা যেটা থাকে সেটা হচ্ছে ভূমি আর উপরের দিকে যেটা থাকে ও লম্ব বরাবর সেটাকে বলা হয় উচ্চতা প্রথম এর আগে যে পর্বটা আমরা করেছিলাম উদাহরণ একের সেখানে কিন্তু ভূমিটা খুব ছোট পরিমাপ দেওয়া ছিল এবার কিন্তু অনেক বেশ বড় সর একটা পরিমাপ আর উচ্চতাটা প্রথম অংশে ছিল একটু বড় এখানে একটু কম দেওয়া আছে তিন সেন্টিমিটার তো আমরা অঙ্কটা শুরু করছি দেখো প্রথমে আমরা আগে স্কেলের সাহায্যে অঙ্কনের বিবরণ যদি কখনো আসে তাহলে তুমি যে ধাপে যেভাবে অঙ্কন শুরু করবে ওই সিরিয়াল অনুসারে এক এক ধাপে লিখে দেবে তাহলে তোমার অঙ্কনের বিবরণটা হয়ে যাবে যেমন তুমি প্রথমে একটা স্কেলের সাহায্য নিচ্ছ স্কেলের সাহায্যে প্রথমে ছয় সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি রেখাংশ আঁকাবে এটা প্রথম যে অংশটা দেওয়া আছে ছয় সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি রেখাংশ নিবে এই এক থেকে শুরু করে ছয় পর্যন্ত তাহলে আমরা কি করলাম যে প্রথমে স্কেলের সাহায্যে ছয় সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি রেখাংশ অঙ্কন করি এটা ছয় সেন্টিমিটার নিয়ে এসছি তো দেখো বইয়ের উদাহরণ দেখবে আলোচনায় বিবরণের মধ্যে ত্রিকোণী সেটের কথা বলা হয়েছে ত্রিকোণী সেটটা ব্যবহার করে মূলত লম্বটা অঙ্কন করা অনেকের কাছে একটু কঠিন হয়ে যায় যেমন ত্রিকোণী সেটটা যেটা ত্রিভুজের মতো দেখবে সেটার মধ্যে একটু লম্বা দাগ টানা থাকে সেই লম্বা দাগটা এই যে এই রেখা বরাবর ফেলে তারপর আরেকটা ত্রিকোণী সেট নিয়ে সেখানে লম্ব বরাবর এভাবে নেওয়া যায় এটা দাগ টানলে কিন্তু লম্ব হয়ে যাবে কিন্তু সেক্ষেত্রে একটু নির্ভুল তথ্য ব্যবহার করার জন্য নির্ভুল একেবারে সঠিক করার জন্য আমি একটা চাঁদার সাহায্য নিব এটা তোমার করাও ভালো হবে তোমার অঙ্কনটা এই চাঁদার কেন্দ্রবিন্দু এই হচ্ছে কেন্দ্রবিন্দু এই কেন্দ্রবিন্দুটা রেখাংশের এক পাশে বসাবো বসিয়ে দেখো এই যে কেন্দ্রবিন্দুটা রেখাংশের এক প্রান্তবিন্দুতে এই পাশ নিলে কিন্তু হবে না কারণ কেন্দ্রবিন্দু আমার এখানে আর কেন্দ্র এখানে রেখাংশের প্রান্তবিন্দু এখানে রেখাংশের প্রান্তবিন্দু আর কেন্দ্র একই জায়গায় হতে হবে এবং এই একশো আশি ডিগ্রির এই ধার যেটা বরাবর যে দাগটা এই যে দাগটা এটা যেন এইটা এবং এই রেখাংশটা যেন একই দাগ মনে হয় এরকম করে নিতে হবে নিয়ে আমাদেরকে এই নব্বই ডিগ্রি যে লম্ব রেখাংশ রয়েছে লম্ব আঁকালে কিন্তু সেখানে নব্বই ডিগ্রি কোন হয় সেই নব্বই ডিগ্রির জায়গায় একটা বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করে আমরা চাঁদাটা এই প্রান্ত থেকে সরিয়ে নিয়ে অপর প্রান্তে রেখাংশের অপর প্রান্তে চাঁদার কেন্দ্রটা বসাবো বসিয়ে একইভাবেই বাম দিকটায় একশো আশি ডিগ্রির যে ধারটা রয়েছে সেই ধার বরাবর বসাবো যেন মনে হয় যে এই রেখাংশ এবং একশো আশি ডিগ্রির ধারটা একই রেখাংশ এভাবে যেন মনে হয় তো সেখান থেকে এটা ভালো করে নিয়ে সাবধানতার সাথে নিয়ে এবার নব্বই ডিগ্রির উপরে এই চাঁদার উপরে একটা বিন্দু বসিয়ে আমরা চাঁদাটাকে সরিয়ে নেব চাঁদা সরিয়ে নিয়ে এবার আমরা যদি এই বিন্দু চিহ্নিত করা বিন্দু দুটো যদি আমরা এই আগের ছয় সেন্টিমিটার রেখাংশ নেওয়া এই রেখাংশের প্রান্ত বিন্দু দুটো যদি আমরা যোগ করে দিই তাহলে দেখবে এখানে যে
আয়ত মানই তার বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল এবং প্রত্যেকটি কোণ হতে হবে সমকোণ প্রত্যেকটি কোণ বলতে এটা 90 ডিগ্রি এখানে 90 ডিগ্রি প্রত্যেকটাতে এই রকম চিহ্ন দিলে দেওয়া যায় কিন্তু একটাতে দিলেই বোঝা যায় যেটা সমকোণ এখন দেখো উচ্চতার দিকটা 3 সেমি হতে হবে 3 সেমি তাহলে 3 সেমি যদি হয় তাহলে স্কেলের সাহায্য নিয়ে আমি এটা করতে পারি এই যে স্কেল এখানে বসিয়ে 3 যেখানে আছে এই তিনটার এই প্রথমে 6 সেমি নেওয়া সেই রেখাংশের প্রান্তবিন্দুতে বসিয়ে উপরে যে লম্ব রেখাংশটা আছে সেখান থেকে এই তিনের এই বিন্দুটা চিহ্নিত করব এখানে একটা বিন্দু দিয়ে চিহ্নিত করব এই একই ভাবে এখানেও 3 সেমি এখানে প্রান্তবিন্দু বসিয়ে এখানে একটা বিন্দু চিহ্নিত করব এই চিহ্নিত বিন্দু দয় আবার এই স্কেলের সাহায্যেই যোগ করে দেব সংযোগ করলে দেখো তাহলে আমরা এই সুন্দর একটা আয়ত হলো আয়ত ক্ষেত্র পাই অর্থাৎ যে অঙ্কটা হয়ে গেছে সেটা এই নির্দেশিত উপাত্তগুলো ব্যবহার করে আমাদের অঙ্কটা হয়ে গেছে ছয় সেন্টিমিটার এখানে হচ্ছে উচ্চতার দিকটা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার নাম বসাতে পারি কেউ এ বি সি ডি অথবা এ বি সি ডি এভাবে বসাই আর এখানে ক খ গ বসানোই ভালো পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীদেরকে আমরা ক খ দিয়ে শিখিয়ে থাকি ক খ গ ঘ এই যে ক খ গ ঘ এই ক খ খ গ গ ঘ এবং ক ঘ এই চারটা রেখাংশ দ্বারা আবদ্ধ যে ক্ষেত্র সেটা হচ্ছে একটা আয়ত ক্ষেত্র এবং তার ভূমিটা হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটারের এবং উচ্চতাটা হচ্ছে তিন সেন্টিমিটারের তো আমরা লিখতে পারি চিত্রে ক খ গ ঘ একটি আয়ত এখানে আরও তথ্য ব্যবহার করা যায় যার ভূমি ক খ সমান হচ্ছে ক খ সমান গ ঘ সমান হচ্ছে ছয় সেন্টিমিটার আর ক ঘ অথবা খ খ গ সমান হচ্ছে তিন সেন্টিমিটার উচ্চতা এটা তথ্য ব্যবহার করা যায় যেহেতু এগুলো এত কিছু তোমার মনে নাও থাকতে পারে তাই সহজ করে যেটা হয় যেটা তুমি নির্ভুল অ্যান্সার করতে পারবে সেটা দেওয়াটাই উচিত এবার দেখো এখান থেকে কতগুলো বৈশিষ্ট্য আমরা নিতে পারি অঙ্কনের বিবরণটা সাধারণত চায় না যদি তুমি দিতে চাও তাহলে প্রথম অবস্থা আমরা কি করেছি একটা স্কেলের সাহায্যে ছয় সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের একটি রেখাংশ এঁকেছি সেই রেখাংশের প্রান্তবিন্দুতে চাঁদার কেন্দ্র বসিয়ে নব্বই ডিগ্রি স্থানে দুইটা চিহ্ন বিন্দু চিহ্নিত করেছি এবং স্কেলের সাহায্যে সেই রেখাংশ রেখাংশের প্রান্তবিন্দু দেওয়া যোগ করেছি যোগ করে দুটি লম্ব রেখাংশ পেয়েছি সেই লম্ব রেখাংশ থেকে স্কেলের সাহায্যে তিন সেন্টিমিটার দৈর্ঘ্যের বিন্দু দুটো বিন্দু চিহ্নিত করেছি সেই বিন্দু দয় চিহ্নিত বিন্দু দয় সংযোগ করেছি স্কেলের সাহায্যে তাহলে যে আবদ্ধ চিত্রটা পেয়েছি সেটা হচ্ছে আয়ত ক্ষেত্র এবার ভেঙে ভেঙে চারটা ধাপে বলা যায় তো এটার কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে আমরা জানি আয়ত ক্ষেত্রে সংজ্ঞা থেকে বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য দেওয়া যায় সংজ্ঞাটাই হচ্ছে যেই চতুর্ভুজের বিপরীত বাহুগুলো পরস্পর সমান এবং সমান্তরাল এবং প্রত্যেকটি কোন সমকোণ প্রত্যেকটি কোন সমকোণ তাকে বলা আয়ত ক্ষেত্র তাহলে আমরা এখান থেকে বৈশিষ্ট্য নিতে পারি আয়তের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল প্রত্যেকটি কোণ সমকোণ চারটি কোণের সমষ্টি তিনশো ষাট ডিগ্রি একটা কমন বৈশিষ্ট্য আর তারপরে বলা যায় কর্ণদয় পরস্পর সমান কর্ণদয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে যেহেতু কর্ণের কথা বলছি তাহলে অবশ্যই বিপরীত কৌণিক বিন্দুর সংযোগ রেখাংশ হতে হবে বিপরীত কৌণিক বিন্দুর সংযোগ রেখাংশকে বলা হয় কর্ণ এটা হচ্ছে কর্ণ এই যে জমিতে ছেদ করেছে সেই অংশ আর এই অংশ পরস্পর সমান করে খণ্ড করেছে সেই জন্য বলা হয় কর্ণদয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে তাহলে এখান থেকে এই বৈশিষ্ট্যগুলো আমরা সেখান থেকে তুমি তিনটা দিলে যথেষ্ট তুমি যদি চারটা বৈশিষ্ট্য দিতে চাও সেক্ষেত্রে দিতে পারো যেমন দেখো আমি একটু কয়েকটা বৈশিষ্ট্য এখানে লিখে নিয়েছি যে আয়তের বৈশিষ্ট্য আয়তের বিপরীত বাহুগুলো সমান ও সমান্তরাল আয়তের প্রত্যেকটি কোন সমকোণ আয়তের কর্ণদয় সমান কর্ণদয় পরস্পরকে সমদ্বিখণ্ডিত করে মানে সমান করে দুই খণ্ড করে কর্ণদয় তো এই বৈশিষ্ট্যগুলো দিলেই তোমার জন্য যথেষ্ট হবে তো দেখো যে যেভাবে সহজ করে চিত্রটা অঙ্কন করা শেখানো হলো তো সেভাবে তুমি সহজ করে আশা করি যে শিখতে পারবে চাঁদা ব্যবহার করে তুমি আয়তবর্গগুলো অঙ্কন শিখো সেটা তোমার জন্য অবশ্যই সহজ হবে তো আশা করি পর্ব থেকে তুমি আয়ত অঙ্কনটা কীভাবে করতে হয় সেটা তুমি শিখে গেলে পরবর্তী পর্বে এই বর্গ অঙ্কনটা আমরা শেখাবো সেই বর্গের অঙ্কনের পর্বটা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এই পর্বটি এখানে শেষ করছি খুদা হবে